if tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha divided by sin alpha plus cos alpha then show that sin alpha plus cos alpha is equal to root 2 times of cos of theta so let's see how we will solve this problem तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं सबसे पहले आपको एक आसान सा मेथड डिस्कस करता हूं फिर इसके बाद कुछ और मेथड भी इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पे इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है टेन थीटा एंड टेन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा के तो देखिए जो सबसे आसान मेथड है वो ये है कि आप यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है लेट दिस इज अ ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आप कुछ नाम दे दीजिए लेट दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी लेट दिस एंगल इज ऑफ थ्रीटा ये एंगल अगर आपके पास थ्रीटा है और टेन थ्रीटा की अगर मैं बात करूं टेन थ्रीटा हमारे पास होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे देखू तो ये टर्म को एल्टीट्यूड से रिप्लेस किया जा सकता है और ये बेस से रिप्लेस किया जा सकता है मतलब ये टर्म आपका बना साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा और इसको आप लिख सकते हैं साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा के अब यहाँ पे यू कैन यूज अम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी तो ए सी की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जनरेट होगा साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा टोटल का होल स्क्वायर प्लस साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा एंड टोटल टू दी पावर टू अभी कुछ नहीं करना है इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसे सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे ये बनेगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस टू साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस इट इज साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस टू साइन एल्फा इन टू कॉस ऑफ एल्फा के आप देख सकते हैं कि ये टू साइन एल्फा से टू साइन एल्फा कॉस एल्फा से माइनस के टू साइन एल्फा कॉस एल्फा ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं और ए सी की अगर अपन बात करें तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा दिस इज वन दिस इज वन एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ टू ठीक है तो ये वैल्यू आपकी रूट ऑफ टू जनरेट हो गई यानी कि आप इसके हाइपोटेनियस को रूट टू से रिप्लेस कर सकते हैं और अब आप देखेंगे कि जो डाटा आपको प्रूफ करना है उसमें आपको कॉस सीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो अगर मैं कॉस सीटा की बात करूं तो कॉस सीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि बेस हमारे पास क्या है विच इज साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा और हाइपोटेनियस की बात करें तो ये डाटा हमारे पास है रूट ऑफ टू के मीन्स कॉसिटा को लिखा जा सकता है साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू के इनफैक्ट इन द नेक्स्ट लाइन यू कैन राइट इट दैट इज साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थ्रीटा के तो ये जो मेथड है ये एक मेथड है जो भी अवेलेबल मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं चलिए एक और मेथड आपके सामने शेयर कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि और हम इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर सकते हैं सो आई एम यूजिंग द सेकंड मेथड नाउ देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा के और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रूफ करिए कि साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा रूट टू इंटू के बराबर होगा तो चलिए देखते हैं कि और हम लोग इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग इसे लिख सकते हैं वी कैन राइट इट टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू हमने क्या किया है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है इसमें न्यूमरेटर और डोमिनेटर दोनों में आप कॉस एल्फा से डिवाइड कर दीजिए तो जैसे आप कॉस एल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा एंड डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एल्फा के ठीक है अब इसे फर्दर अगर मैं मैनिपुलेट करूं तो ये बन जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू दिस इज टेन ऑफ एल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन ऑफ एल्फा प्लस वन के या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 
टेन ऑफ एल्फा वन को जैसा कि आप जानते होंगे वन इसको हम लोग टेन फोर्टी फाइव डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं पर मैं इसको रेडियन से रिप्लेस कर रहा हूं तो वी कैन राइट इट टेन पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एल्फा इन टू वन लिखा जा सकता है और वन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं टेन पाई बाई फोर से अब आप देख सकते हैं कि ये एक नॉन फॉर्मूला है द फॉर्मूला इज टेन ऑफ ए माइनस बी टेन ऑफ ए माइनस बी हमारे पास होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन ऑफ बी के फाइन तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में आपके पास टेन थीटा है और राइट right साइड में ये बन जाएगा टेन ऑफ एल्फा माइनस फाइव बाई फोर के या फिर अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहां से थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाती है एल्फा माइनस फाइव बाई फोर के या फिर अगर मैं एल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो एल्फा मुझे मिलेगा थीटा प्लस फाइव बाई फोर के अभी क्या करना है एल्फा की वैल्यू मैं थीटा के टर्म्स में निकाल चुका हूं और मुझे पता करना था वट इज द वैल्यू ऑफ साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा के तो साइन एल्फा को हमने रिप्लेस किया साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई फोर और कॉस एल्फा को भी रिप्लेस किया है थीटा प्लस फाइव बाई फोर से तो अभी कुछ नहीं करना है यहाँ पे हम लोग साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मुला लगाने जा रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये फॉर्मुला याद होगा चलिए स्टिल मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइन ऑफ ए प्लस बी ये आपके पास बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इन टू साइन ऑफ बी के सिमिलरली अगर आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी रिक्वायर्ड है तो ये बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इन टू साइन ऑफ बी के तो चलिए ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा साइन थीटा अगला टर्म कॉस फाइव बाई फोर प्लस कॉस थीटा इन टू साइन फाइव बाई फोर प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव बाई फोर माइनस साइन थीटा इन टू साइन फाइव बाई फोर के अब देखिए कॉस फाइव बाई फोर और साइन फाइव बाई फोर बोथ आर एक्चुअली इक्वल टू वन बाई रूट टू तो आप ये दो टर्म्स को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं और आपको क्या मिल रहा है टू इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ फाइव बाई फोर अब बात करते हैं वट इज द वैल्यू ऑफ कॉस फाइव बाई फोर एंड दिस इज इक्वल टू वन बाई रूट टू और अगर ये वन बाई रूट टू है तो ये टर्म बनता है रूट टू इंटू कॉस ऑफ थीटा के या फिर अगेन आई कैन राइट इट अगेन आई कैन राइट इट दैट इज साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा इज इक्वल टू रूट टू इंटू कॉस ऑफ थीटा के एंड फाइनली दिस इज अ सोल्यूशन फॉर द गिविन क्वेश्चन अब देखिए इसमें एक और मेथड है अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक और मेथड शेयर कर रहा हूं जिससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन मेरे पास था क्वेश्चन हमारे पास था विच इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा डेट इज साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा के और आप देख सकते हैं कि यहां पे मुझे एक्चुअली कॉस सीटा का टर्म रिक्वायर्ड है है ना कैसे भी करके अपन अप, अपन को कॉस सीटा की वैल्यू यहां से पता करनी है तो मैंने क्या किया कि कॉस सीटा को की वैल्यू अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो कॉस सीटा को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन सेक ऑफ थीटा के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तो आपको याद ही होगा कि कॉस सीटा इंटू सेक थीटा वन के इक्वल होता है इसके बाद हम लोग इसे लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के वैल यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ठीक है तो देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू सबमिट करू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवेन है तो आप देख सकते हैं कि जो टेन थीटा है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा एंड टोटल टू दी पावर टू अभी कुछ नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आप देखेंगे कि अगले एक से दो स्टेप के बाद यू विल गेट द रिजल्ट तो लेफ्ट साइड में आपके पास कॉस सीटा है और यहां पर ये हमारे पास है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इट इज 
साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा टू दी पावर टू इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए अगले स्टेप में अगर मैं इसे फर्दर मैनिपुलेट करूं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमारे पास कॉस थीटा है राइट right साइड में ये जो टर्म है ये जो टर्म है ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और क्योंकि आपने साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है और एल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिविन नहीं है तो अपन अभी इसे पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा के और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो डिनोमीटर में डाटा है ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताया वहां पे हमने ये क्वांटिटी सॉल्व किया था और ये डाटा निकल के आ रहा था टू के मीन्स इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट साइन एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू रूट टू इन टू कॉस ऑफ थीटा के एंड फाइनली दिस इज ऑल्सो द मैथड टू सॉल्व द गिविंग प्रॉब्लम 